Bismillah Rahman Rahim. My name is Sherry Arshik and I am Zoology Lecturer at Hayat Girls School, College, Kent, Hyderabad. Today I am going to start Chapter Number 10, Respiration of Ninth Biology. Our topic is Human Respiratory System. In human respiratory system, we have to understand few main objects like location of lungs, function of lungs, structure of respiratory system and how lungs supply oxygen in our blood. Now I am going to enlist the parts of human respiratory system. Further we will discuss it in detail. Nasal passage, oral cavity. They both are helpful in entrance of oxygen. Pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles. Lungs are protected in pair of ribs. Human respiratory system. The system in humans that takes up oxygen and expels carbon dioxide. Basically, our body mein, jaise ki lungs mojud hote hain, jin ka kaam hota hai oxygen inhale karna and carbon dioxide exhale karna. To wo is topic mein hum ab detail mein samjhenge ki kaise lungs oxygen inhale kar raha hai aur carbon dioxide ko exhale kar raha hai aur kis tarike se jo hai oxygen hamare blood tak transfer ho rahi hai. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं लोकेशन ऑफ लंग्स पे पेयर्ड ऑफ लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी बेसिकली हमारे पास जो लंग्स हैं वो पेयर्स में होते हैं और ये हमारे पास थोरेसिक कैविटी में मौजूद होते हैं थोरेसिक कैविटी हम चेस्ट रीजन को कहते हैं द वॉल्स ऑफ थोरेसिक कैविटी आर फॉर्म बाय इंटरकोस्टल मसल्स व्हिच आर अटैच विद बोनी केज फॉर्मड बाय 12 पेयर ऑफ रिब्स अगर हम बात करें थोरेसिक कैविटी की वो एक मखसूस किस्म के मसल का बना होता है जिसका नाम है इंटरकोस्टल मसल्स जो जुड़ा होता है एक बोनी केज की मदद से जो हमारे पास रिब्स होती हैं और जिसका तादाद 12 पेयर्स होता है बेसिकली टोटल हमारे पास रिब्स 24 होती हैं पर पेयर्स में 12 होती हैं और रिब्स हमारे पास स्टेनम बोन की मदद से जुड़ा होता है स्टेनम हम सीने की हड्डी को कहते हैं रिब्स आर अटैच विद स्टेनम थोरेसिक कैविटी आर सेपरेटेड बाय abdomen cavity by diaphragm अगर हम बात करें तो हमारे पास body में मुक्तलिफ cavities आ जाती हैं जैसे oral cavity है जो हमारा mouth a region के लाता है और इसके लावा chest area को हम थोरे से cavity भी कहते हैं chest cavity के बिल्कुल downward हमारे पास abdomen cavity होती है जहां पर हमारे पास digestive organs मोजूद होते हैं stomach हो गया intestine वगेरा हो गए तो उन abdomen cavity और थोरे से cavity को जो सेपरेट करने वाला जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं डायफ्राम जो लंग्स में इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग में रोल प्ले करता है मजीद हम इसको देखेंगे आगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स को मजीद देखते हैं नंबर 1 पे हमारे पास नेजल कैविटी आ जाती है जिसकी मदद से एयर एंटर होती है हमारी बॉडी में और नंबर 2 में अगर आप देखें तो ये इस रीजन को हम फेरिक्स कहते हैं नंबर 3 एरिया को हम लैरिक्स कहते हैं और लैरिक्स हमारे पास वो एरिया है जहां पे हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है नंबर 4 पे आपको ट्यूब लाइक या रिंग फॉर्म में आपको ट्यूब नजर आएगा जिसका नाम ट्रेकिया है और ये रिंग फॉर्म में इस वजह से क्योंकि यहां पे बहुत सारे कार्टिलेज बोन होते हैं सॉफ्ट बोन्स होते हैं नंबर 5 पे हमारे पास ब्रोंकाई आपको नजर आएगा जो मजीद ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है और ब्रोंकियोल्स मजीद एल्वेलस स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है नंबर 7 पे आप एल्वेलाई देख सकते हैं कि ये बॉल लाइक होते हैं सर्कुलर होते हैं और बेसिकली ये मेजर एरिया होते हैं जिसकी मदद से ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाती हैं ब्लड कैपिलरी से लेके ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न होती हैं ब्लड कैपिलरी से एल्वेलाई में तो इस चीजों को हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे और मजीद देखेंगे भी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कि हमने डायग्राम में इनलिस्ट किए थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स अब मजीद उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे फेरिक्स जिसको हम कॉमनली थ्रोट भी कहते हैं ट्यूब कनेक्टेड द नोज माउथ टू द इसोफेगस फेरिक्स बेसिकली एक ट्यूब होता है जो हमारे नेजल कैविटी ओरल कैविटी से कनेक्ट होता है और फेरिक्स आगे चल के जो है कनेक्ट हो जाता है लैरिक्स से लैरिक्स जिसको हम कॉमनली साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं ट्यूब फॉर्मिंग अ पैसेज बिटवीन द फेरिक्स एंड ट्रैकिया अगर हम बात करें तो फेरिक्स एंड ट्रैकिया को कनेक्ट करने वाला लैरिक्स होता है 
यानी फेरिक्स एंड ट्रेकिया ट्यूब्स के दरमियान में लेरिक्स ट्यूब मौजूद होता है अब हम आते हैं ट्रेकिया पे ट्यूब कनेक्टिंग द लेरिक्स टू दी ब्रोंकाय ऑफ द लंग्स अब ट्रेकिया का है बेसिकली ये मैंने आपको बताया था कि ये रिंग फॉर्म में ट्यूब्स होते हैं जो आगे चल के किसको कनेक्ट करता है लेरिक्स को ब्रोंकाय से मतलब लेरिक्स और ब्रोंकाय के दरमियान में जो ट्यूब मौजूद हैं उसको हम ट्रेकिया कहते हैं ये बेसिकली ट्यूब्स हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं क्योंकि इन ट्यूब्स की मदद से एयर क्रॉस होती हैं और फाइनली हमारे पास लंग्स तक पहुंच जाती हैं तो ट्रेकिया के बाद हमारे पास आ जाता है ट्रेकिया के बाद जो हमें ट्यूब नजर आते हैं उनका नाम है ब्रोंकस फाउंड इन लंग्स ईच ब्रोंकस इज डिवाइडेड इन टू वेरी फाइन ब्रांचेस कार्ड ब्रोंकियोल्स अब बेसिकली जो ट्रेकिया है वो आगे चल के ब्रोंकस ट्यूब से कनेक्टेड होता है और ये ब्रोंकस ट्यूब्स हमें लंग्स में मिलते हैं जो आगे चल के बहुत बारीक ब्रांचेस से कनेक्ट होता है जिनका नाम है ब्रोंकियोल्स अब ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये मजीद एक डक्ट के साथ कनेक्ट होता है और उस डक्ट के साथ फिर एक छोटे छोटे बॉल लाइक एल्वलाय कनेक्टेड होते हैं अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था एल्वलाय बेसिकली बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके साथ बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जुड़ी होती हैं और इसी एल्वलाय से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर होती हैं और ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वलाय की तरफ रिटर्न होती हैं या वापस होती हैं तो अगर हम बात करें एल्वलाय इज कंसिडर एज रेस्पायट्री सरफेस ऑफ लंग्स वैसे तो हमने रेस्पायट्री सिस्टम में बहुत सारे पार्ट पढ़े थे नेजल कैविटी पढ़ा हमने औरल कैविटी देखा हमने उसके बाद हमने फेरिक्स देखा लैरिक्स देखा ट्रेकिया देखा ब्रोंकस देखा ब्रोंकियोल्स हमने जो हैं उसको पढ़ा पर अगर हम बात करें जो उसका बेसिक रेस्पायट्री सरफेस हैं वो एल्वला हैं जो बाल लाइक स्ट्रक्चर हैं उसको हम बेसिक रेस्पायट्री सरफेस क्यों कह रहे हैं इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जुड़ी होती हैं और उसकी मदद से ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरीज में दाखिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती हैं या रिटर्न होती हैं डायफ्रेम थोरेसिक मसल डेट लेस बीनीथ द लंग्स एंड हेल्प इन एनहेलेशन एंड एक्सेलेशन अगर हम डायफ्रेम की बात करें तो मैंने आपको पहले डायग्राम में भी दिखाया था बताया भी था कि ये दो कैविटीज को सेपरेट करता है कौन सी दो कैविटीज को एक हमारे पास कैविटी होती है थोरेसिक कैविटी जिस जो हम चेस्ट रीजन को कहते हैं जिसमें हमारे पास लंग्स मौजूद होते हैं उसके बाद जो हमारे पास कैविटी आ जाती है उसका नाम है एबडोमिन कैविटी एबडोमिन कैविटी में हमारे पास डाइजेस्टिव ऑर्गन मौजूद होते हैं जिसमें स्टमक हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह हो गए तो बेसिकली ये जो थोड़े से कैविटी और एबडोम कैविटी को जो सेपरेट करने वाला जो एरिया है या जो पार्ट है उसको हम डायफ्रेम कहते हैं और डायफ्रेम का मेजर जो रोल है वो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में भी है खारिज करना कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को इनहेल करने में भी ये मदद करता है रेस्पायरेशन बिगेन्स एट द नोज और माउथ वेयर ऑक्सीजनेटेड एयर इज ब्रॉट इन बिफोर मूविंग डाउन द फेरिक्स लेरिक्स एंड द ट्रेकिया The trachea branches into two bronchi, each leading into a lung. Each bronchus divided into smaller bronchi and again into even smaller tubes called bronchioles. At the end of bronchioles are air sac called alveoli, and this is where gas exchange occurs. Again, ये आपके पास human respiratory system की diagram आ गई. अब इसमें air जो हैं आपके पास enter होती हैं nasal cavity से, pharynx में, pharynx के बाद larynx में. जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं लेरिक्स के बाद एयर इंटर होती हैं ट्रेकिया में ट्रेकिया के बाद एयर इंटर होती है ब्रोंकस में और ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल्स आ जाते हैं फिर हमारे पास बॉल लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिनको हम एल्वलाय कहते हैं अब अगर एल्वला स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखें इस एल्वला स्ट्रक्चर के साथ ब्लड कैपिलरीज जुड़ी होती हैं अब इसमें आपको एक नजर आ रही होगी पल्मोनरी वेल्यूल दूसरी आपको नजर आ रही होगी पल्मोनरी आर्ट्रियोल पल्मोनरी वेन्यूल वो कैपिलरी है जो ऑक्सीजन को पिक करती है या ऑक्सीजन को कैरी करती है एल्वला से और ये ब्लड में सप्लाई करती हैं और इसी तरह से अगर आप पल्मोनरी आर्ट्रियोल को देखें जो ब्लूइश कलर की हैं ये क्या करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वला की तरफ मूव ऑन करती हैं या एल्वला में ट्रांसफर करती हैं ताकि इसको हम लंग्स की मदद से खारिज करें तो इसी तरीके से एल्वला जो है गैस एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन जो है पल्मोनरी वेन्यूल की मदद से जो है बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है 
और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो पल्मोनरी आर्ट्रियोल की मदद से एल्वलाय में कार्बन डाइऑक्साइड आता है फिर एल्वलाय की मदद से फाइनली लंग्स की मदद से वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होता है तो ये सारा मैकेनिज्म है कि किस तरीके से जो है एयर जो है नेजल कैविटी से इंटर होती हैं फेरिक्स की तरफ फेरिक्स के बाद लैरिक्स की तरफ लैरिक्स के बाद ट्रेकिया की तरफ ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस की तरफ ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोस की तरफ फिर हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सरफेस आ जाते हैं बेसिक उनका नाम एल्वला है और उस एल्वला के साथ जो है कैपिलरीज जुड़ी होती हैं दो किस्म की कैपिलरीज होती हैं एक का नाम है पल्मोनरी वेन्यूल दूसरे का नाम है पल्मोनरी आर्ट्रियोल पल्मोनरी वेन्यूल की मदद से एल्वला में से ऑक्सीजन जो है पिक किया जाता है और पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है इसी तरह से अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे काम का नहीं है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पल्मोनरी आर्ट्रियोल की मदद से एल्वला में दाखिल होता है ताकि एल्वला जो है मजीद लंग्स के ट्यूब्स की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करवाए अब हमारे पास दो मेकेनिज्म है इंस्परेशन एक्सप्रेशन इंस्परेशन हम कहते हैं एयर का हमारी बॉडी में इंटर होना अब जैसे देखें जैसे हमारी बॉडी में एयर इंटर होती हैं तो थोड़े से कैविटी एक्सपेंड हो जाता है एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स जो हैं वो भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं डायफ्रेम का जो डायरेक्शन है वो हमारे पास डाउनवर्ड की तरफ मूव होता है और डायफ्रेम भी जो है कंट्रैक्ट हो जाता है इसी तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन का भी व्यू है अगर उसमें देखें कि जो डायफ्रेम का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड हो जाता है यहाँ पे जो डायफ्रेम हो गया या एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और अगर हम बात करें तो थोड़े से कैविटी का जो साइज है वो भी क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है तो ये दो मेकेनिज्म हैं जिसकी मदद से हम अपनी बॉडी में एयर इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं रेट ऑफ ब्रीथिंग ब्रीथिंग इज इन फंक्शन ऑफ सी अगर हम बात करें तो ब्रीथिंग हमारे पास इन फंक्शन में आ जाता है इनवॉलेंट्री फंक्शन या इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हम उनको कहते हैं जो हमारे विल विश में ना हो खुद ब खुद होती रहे जैसे हार्ट बीट है डाइजेशन है इसी तरह से ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो भी इनवॉलेंट्री फंक्शन में इंक्लूडेड है और इसको कंट्रोल करने वाला हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रीथिंग वेंटिलेशन इंक्लूड्स इंस्परेशन एंड एक्सप्रेशन द टिपिकली रेस्पायटरी रेट फॉर अ हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट इज फिफ्टीन टू ट्वेंटी ब्रीथ पर मिनट रेस्पायटरी रेट इज रेगुलेटेड बाई टू मेकेनिज्म नर्वस और न्यूरल मेकेनिज्म केमिकल मेकेनिज्म अगर हम बात करें जो हमारे पास ये जो रेस्पायटरी रेट है जो रेस्पायटरी का जो प्रोसेस है वो दो मेकेनिज्म की मदद से कंट्रोल होता है एक है नर्वस मेकेनिज्म दूसरा है केमिकल मेकेनिज्म नर्वस मेकेनिज्म इट इन्वॉल्व रेस्पायटरी सेंटर लोकेटेड इन मेड्यूला ओब्लिंगटा बेसिकली मेड्यूला ओब्लिंगटा हमारे ब्रेन का पार्ट है जो मोस्टली इन वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है रेस्पायटरी सेंटर कलेक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड एंड डिटरमाइंस द सिग्नल टू बी सेंड टू द लंग्स एंड इट्स मसल बेसिकली ये जो रेस्पायटरी सेंटर होता है वो कंट्रोल करता है हमारी लंग्स की मूवमेंट को और हमारे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के कंसनट्रेशन को केमिकल मेकेनिज्म इन केमिकल मेकेनिज्म कीमो रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व टू डिटेक्ट कंसनट्रेशन इन द ब्लड एंड सेंड सिग्नल टू रेस्पायटरी सेंटर अगर हम केमिकल मेकेनिज्म की बात करें तो इसमें बहुत सारे कीमो रिसेप्टर्स आ जाते हैं जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन लेवल की कंसनट्रेशन को चेक करते हैं और रेस्पायटरी सेंटर को ये आगा भी करते हैं कीमो रिसेप्टर बेसिकली हमारे ब्रेन एंड आर्ट्रीज में मौजूद होते हैं यहाँ पर हमारा ह्यूमन रेस्पायटरी सिस्टम टॉपिक कम्प्लीट हुआ आज के टॉपिक में हमने ह्यूमन रेस्पायटी सिस्टम के पार्ट्स को पढ़ा लंग्स के लोकेशन को देखा हमने और ये भी देखा कि हमारे लंग्स में वो कौन से रेस्पायटरी सरफेसेस हैं जिसकी मदद से ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफ़र होता है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता है वो हैं एल्वलाय जिस डायरेक्शन में जिस वे से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इंटर होती हैं और एल्वलाय की मदद से ब्लड में ट्रांसफ़र होती हैं उसी तरीके से रिवर्स प्रोसेस में बैकवर्ड फॉर्म में हमारे बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस वे में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और किस वे में हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं उसके बाद हमने नर्वस मेकेनिज्म को भी देखा और केमिकल मेकेनिज्म को भी देखा इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसऑर्डर्स पर भी स्टडी करेंगे थैंक यू